na kuambia hiyo siku ndo mtoto wangu anataka kuuliwa nao mapepo anamuita ingie kwa kwa mtu kuliko kunanyesha sasa mimi niko pale mtoto amekuja jioni na simuoni sasa naangalia mtoto ameenda wapi mama akaniambia hebu nenda kule kwa fulani waangalie kama ameenda huko mimi nakimbia kule sioni mtoto sasa nikauliza kani mtoto ameenda wapi nasikia kitu kingine kikanaambia ombea huyu mtoto anaomuite Mm-hmm. Nikaenda kwa magoti. Nikamuita nasema kidhekana kuita katika jina la Yesu msee wa mboma hajasema. Mm-hmm. Hakuje. Sasa na mimi akili ikaanza kurudi kule nyuma. Ika, mm-hmm. Akili ikaanza kurudi na nyuma. Mbona hisi? Mbona hisi? Alafu kukao kuna vitu singine sinaendelea hapo saki ajabu ajabu. Mm-hmm. Mimi ndo nikaja nikamuuliza. Ndo mimi nijaribu. Ndo nilikuja nikamuuliza. <laughs> Kwani kuna kitu kibaya uliweka kwa hii boma? Mm-hmm. Maana naona vitu asiendi vizuri. Hiyo siku sikulala hapo. So hey guys, welcome back again and this is Bob Shakwila Show your number one channel. Na leo tumekuja hapa na nina kisa ama nina mgeni ambaye ana kisa ambacho kina kina stajabisha sana. Kila siku mi uambia cult ni mingi. Kuna cult ya Pastor Paul Mackenzie kule Shakahola ambayo tumekuwa tukiangalia sana miezi iliyopita sijini miezi mitatu tangu watu wapatikane kule wakistavu starvation due to hunger ila pia kando na cult ya Pastor Paul Mackenzie cult wala muelewi ni vikundi ambavyo vinaaminika kuwa vya kishetani pia tuna mwimbaji ambaye alikuwa mwimbaji mashuhuri sana Tanzania nyimbo zake zilivuma Kenya Rose Muhando na mnaona alifika paka state ambayo alikuwa mikono iliweza kuungua anasema alikandamizwa ni vitu ambavyo huwezi elewa manake ni vita vya kiroho na leo mgeni hapa ambaye pia ni msanii ni mwimbaji wa nyimbo za gospel na amekipitia tu a point paka unapata mtoto wake mwenyewe mtoto wake mwenyewe anafika ile vaji ya kukua anda anaanda go vitu za sacrifice ama kutolewa kafara ila yale yote atakuwa kituambia kile kisa ambacho alikipitia na ni story ambayo ningependa utazame paka mwisho basi wacha nimpe introduction tuweze kumtazama pia tusikie kutoka kwake karibu sana kwenye show dada asante sana Naam, salimio watazamaji asante sana mimi naitwa Jen mm-hmm. na wasalimia nyote na ninawapenda mm-hmm. yeah. Jen karibu sana asante umetoka mbali Yeah. Ata mimi nime haya ma... hii sehemu ambayo nipo saa hizi ni muda tulikuwa karibu tutoke tukasema wacha Jen kwa sababu ametoka kule eh hey, wacha kuje hapa karibu yeah, sana yeah. karibu sana kwa kujituma Asante. na na imani kuna mtu pale atakusikiza pia atapata neno atajifunza Asante sana Na ningependa uende moja kwa moja tu tuambie kisa chako tuambie background yako imekuwaje we ni nani na hiki ni nini ambacho umekipata kikakushtua Okay. Um, mimi tuseme kusaliwa kwangu nimesaliwa kwa nyumba ya Kikristo ya watu wanamja Mungu. Mm-hmm. Uh, na nikakaa katika kanisa, nikalelewa katika HIC na nikaendelea kudumu pale, nikakuwa mwalimu wa Sunday school mm-hmm. mpaka ikawa naongoza vikundi hata watoto wakiimba niko pale, nimelelewa na church tu katika maisha yangu yote. Mm-hmm ndo sasa nikafikia wakati sasa nika nikapata mume nikaoleka um, nasema tu kwa upupi pale ndo nikakuwa na nikaingia eh, kanisa lingine la Anglican mm-hmm. nikapokewa pale na pasta mzuri anaitwa pasta Nzanga nampenda sana mm-hmm. nikapokelewa pale nikaingia praise and worship nikaingia mm-hmm. kikundi cha wamama wow. na nikawa pale ninaongoza nyimbo nikawa ninaimba praise naongoza nyimbo za wamama nikiwa tu mdogo mm-hmm. na um, nikaendelea hivyo hivyo mpaka tulikuwa na mashindano ya wamama nikaongoza nyimbo sa wamama sa nje eh, sa, sa inje, yani inji ya Kenya ilikuwa ni mashindano ya wamama mm-hmm. wa, wa Anglican mm-hmm. na nikawa pale nikaongoza tukashinda wimbo wa kikamba ulikuwa naimba vizuri ulikuwa na flow mm-hmm. na pale ndo nikawa sasa mimi na njihisi yani na, 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 nasikia na esaimba sana tukaimba sana nikaongoza na tukawa na mashindano na tukaongoza uli, mm-hmm. nikaongoza ule wimbo na tukashinda mpaka tukaenda hata Mombasa nikiwa tu mdogo <laughs> ya na nikawa ni, ni, ile wimbo nasikia tu ina flow na nikawa 
wa Mothers Union nikiwa tu mdogo na mm -hmm. wakawa wananipenda sana maana nilikuwa naimba tu sauti walikuwa wanaisikia vizuri lakini mimi sikuwa najua mm -hmm. hai kaendelea tu hivyo nikawa sasa <laughs> Niko tu hivyo nikawa tu. tu. Yeah. Na mjen. Yes. Na furahia sana manake sio wengi ulijikakamua kujitolea kuimba si ndio? Yeah. Haya makanisa na naelewa hii ni sehemu gani unaongelea ulikuwa wapi huko? Um mali nimesalua nimesalua Southern Mother. Mhm. Mm Ndio nilikuwa naongoza vikundi sa kwa ya na Mwalimu wa Sunday school mm -hmm. na nikawa pale nikalelewa pale mm -hmm. wakati nimekuwa nikasoma nikamaliza kusoma ndo nikaoleka nikaingia Anglican nam, nam, nam. nikiwa hivyo hivyo nimelewewa na neno la Mungu na nikampata mm -hmm. pasta wangu nampenda sana na wa Anglican anaitwa pasta Nzanga mm -hmm na ndo ameni ame, amenilea sana amenishikilia sana katika wokofu mpaka nikasimama Naam. mpaka nikajua kuokoka nilikuwa tu ile mm -hmm. ya kusema tunaenda chachi lakini <laughs> pasta nzanga amenishikilia sana mpaka mm -hmm. nikasimama nika na wokofu mpaka mm -hmm. hata majaribu ikija tukiongea ninasikia niko sawa ndio mm -hmm. basi hapo ndo niliongoza hiyo e, karibu sana asante. karibu sana kwenye show yetu mimi na imani show ikiisha utatuimbia wimbo mmoja maana najua umeandika nyimbo zako si ndio kabisa <laughs> na sasa e, umesema uitwe Jen yeah. si ndio yeah. so Jen mimi na sana sana saa hizi nimekuwa nikishughulikia hizi habari za zile za Shaka Hola Pastor Paul Mackenzie na mm -hmm. nilipopata ujumbe wako ile story ambayo ulikuwa umeandika pale kwa mail brief tu miwaambia watu ukitaka kufika kwa hizi show zetu yeah. basi fika na unanipea ni, ile nini brief part of your story si ndio yeah. yes. ukishatoa hiyo brief part of your story mimi nikipitia pamoja na direct Mm -hmm. tutakagua na tuweze kualika kwenye show. Yeah. Basi kwa hiyo story yako kumekuwa na huyu mtoto wako kijana yeah. ambaye nilikuwa nikisoma naona mateso aliyopitia yeah. yanakaribiana sana na hizi story za kikalti za kishetani. Yeah. Ningependa utueleze mimi pamoja na mtazamaji pale. Nini hiki kilitokea? Ah, uh, wacha niseme. Mm -hmm. Ule mtoto wangu nilimsaa nikiwa mdogo sana mm -hmm. na akaingia shule na ikiwa nimeoleka. Mm -hmm. Sasa ule mtoto alikuwa na shida alikuja akiwa na akiwa class 5. Mm -hmm. Ule mtoto akawa anabeba mitungi minne na wilu bra ile ya kusukuma ile ile ya kusukuma hivi. Mm -hmm. Akawa anabeba hizo mitungi mitungi mm -hmm. minne na ni mtoto mdogo. Mm -hmm. Ikawa sasa hata anaongeza mtungi wa tano class 5. Na kwa class 5 na kijana tu. Na ni kijana tu mdogo. Mm -hmm. Akawa na sukuma. Ikawa namwambia si unaumia, akaniambia ama niko sawa. Sasa mm -hmm. ikawa ule mtoto ananishinda. Mbona ana sukuma hii? I, I, anabeba hisi mitungi mingi hivyo na ni mtoto mdogo. Sasa mm -hmm. ikawa mimi hata sielewi na namkanya na mwambia usi usibebe hisi we, we, beba mitungi miwili. Mm -hmm. Ikawa sasa ule mtoto hata nikimwambia ni mtoto mdogo, nikimwambia osha vyombo, pangusa nyumba, napata ile kasi ya shaka fanya na amefanya sote vizuri mm -hmm. na ametulia. Mhm. Mm ule mtoto tukaendelea hivyo hivyo kama tunaenda shambani tulikuwa tuna yeye tunaenda shambani kulima unaona analima kama mtu msima. Mm -hmm. Analima 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 anaketi anakwambia nimechoka nataka chakula. Hiyo ndio mtoto anafanya hizo uliuliza kama pengine alikuwa anatumia bangi. Mimi nilikuwa na, 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 na njiuliza maswali mengi sana. Hata babake akija na mwambia, unajua huyu mtoto ana, ana, anafanya kasi ambaye si ya mtoto. Mm -hmm. Anaambia, achana naye si mwanaume ananjifundisha. Mm -hmm. sasa mimi nikaona ni sasa si mwanaume na mimi nataka mtu akunisaidia naona tu yako sawa, lakini mm -hmm. mtoto mdogo. Mhm. Mm mtoto akiendelea hivyo akaenda class 6 akaenda class 7 mm -hmm. ikawa sasa ile kasi yako nayo nimesaa mtoto mwingine lakini ananilea ananilelea ule mtoto ni kama amesaa yani ni kama mtu mzima mm -hmm. namwambia niangalilie mtoto pale napata mtoto wako sawa amechukuliwa amempaka ame ni mtoto tu kijana mdogo mm -hmm. akawa sile kasi anafanya ni kasi ambaye sa ajabu sana mm -hmm. sasa tukakaa hivyo akawa sasa ako class 8 Mm -hmm. Akiwa class eight wakawa wako na sitting riaso. Wakiwa pale mm -hmm. wakamaliza akakuja kwa nyumba akaniambia nasikia kichwa inaniuma. Mm -hmm. Nikamuuliza kichwa inakuuma aje na wewe kesho ni, ni exam. Akaniambia ma kichwa inaniuma sana. Pande moja nasikia kichwa inaniuma sana. Mm -hmm. Nikamwambia wacha tuombe we na uende utaenda shule. Nikampea dawa basi 
akaniambia acha mimi nilale ma akanikamwambia sawa akalala asubuhi yake sasa alikuwa anaenda wanaenda tu kufanya exam mm-hmm. wakaenda pale hakapewa sile makaratasi mm-hmm. kupewa tu pa. kijana akaanguka na makaratasi Sasa akaindavia na wale wengine wakawa wamesimamishwa. Mm-hmm. Polisi wameingia pale. Ilikuwa mtani wa KCP. KCP hii mm-hmm. class 8. Mm-hmm. Polisi wameingia pale. Ule kijana wako pale anaongea ana, wajui wanasema nini. Mm-hmm. Ndio sasa wale wengine wakatolewa nje na wale wengine wakaendelea na exam. Mm-hmm. Sasa mtoto wako pale akaletwa na watoto wa class wali, ali, wali, kuna watoto walikuwa karibu hapo. Mm-hmm. Karibu na shule kuna building sapo. Mm-hmm. Watoto wakaambiwa wamleta na mwalimu mmoja. Wakamleta. Tulikuwa tu karibu na na shule. Mm-hmm. Sasa kijana akaletwa pale huyu mtoto wangu. Halipoletwa pale akaletwa mm-hmm. akaingizwa kwa nyumba, akapelekwa kwa nyumba akaingia kwa kitanda. Kamaliza kuna nini akasema huyu mtoto mwalimu akaniambia huyu mtoto ameongea mambo mengi na ameanguka na hawezi kufanya exam. Mm-hmm. Walimu wakarudi na watoto wakaenda wale walikuwa wamechukuliwa hapo kando. Mm-hmm. Sasa ndo mtoto akaanza kuungua kichwa. Mm-hmm. Na usiku anaongea, anaongea, unasikia ana, ana, anapiga ukuta na upika ukuta. Sasa tunaenda kumwamsha. Sami, kuna nini? Anasema maa, mimi naona watu. Na watu wataki kukuona, wanasema wewe unawaribu, unaomba sana. Sasa wale watu wawezi kaa hapa na amani wanataka kukuua. Ha nikamwambia basi fungua mlango alikuwa na karumu kake anafungua mm-hmm. mlango lakini ukiangalia amepika ule ukuta ameumia huko mikono imeumia na inatoka ndamu mm-hmm. exam watoto wengine wakamaliza akawa anataka kwenda kule na nguvu mwalimu akaniambia nisimpeleke kule maana wale wengine hawatafanya exam asiende mm-hmm. sasa akafanya afungwe na akae kwa rumu akiwa amefungwa amefungwa ile kijana akakaa pale exam ikaisha makaratasi yake alipewa na hakufanya mtoto sasa akawa kichwa imekuwa sasa yesi fikiria kama binadamu imekuwa kama wazimu alianza hivyo mm-hmm. sasa maisha yake ikawa sasa iko tofauti na maisha ya, ya, ya mbeleni mm-hmm. yeah. hivi ndio mtoto alibadilika sasa hivi ndio mtoto alibadilika mm-hmm. Tuseme mpaka wa leo. Bado anagonga. Hajawahi kalia mtieni wa KCP. Baadaye, mm-hmm. Sasa tulipomaliza hiyo, hakukalia exam huo mwaka. Hakabidi, I repeat tena hiyo class 8. Nilipata mwalimu mzuri nikamwongeresha, aka repeat hiyo class 8. Mm-hmm. Sasa alipoenda pale, um, hakuwa anasoma. Mm-hmm. Kule pasta nimekwambia anaitwa pasta nsanga. Mm-hmm. Nikamuita. Akaniambia atakuja. Alikuwa amepewa transfer kutoka karibu. Mm-hmm. Akaenda ikanga. Tukakaa kama kama mwesi. Mm-hmm. Na mwingine. Kule pasta akaniambia anakuja kumwombea. Lakini hata kuja kwa mboma. Mm-hmm. Akaniuliza babake amekubali ni kuja kumwombea kwa mboma. Nikamwambia ajakubali. Mimi sikutaka kuongea maana nasikia uchungu wa mtoto, sikutaka kuongea kando. Mm-hmm. Nilimwambia ajakubali, akaniambia mlete kwa kanisa. Pasta yake hataki aombewe. Ha, hakutaka pasta akuje kwa mboma. Mm-hmm. Na yeye mwenyewe alienda chini ya maji, hatukujua lakini hakutaka akuje kwa mboma pasta kuomba. Mm-hmm. Na pasta akaniambia kama babake hataki nikuje mleta kanisani. Mm-hmm. Sisi mimi mimi na mtoto wangu tukaenda kanisani. Ule mtoto alipoomboa pale hakupata na nafuki e, sana. Mm-hmm. Lakini akawa at least anaweza ongea dakika tano na hizo singine anabebwa. Mm-hmm. Unamuita na itiki. Unamuita ako pale mm-hmm. na mtoto amelala na itiki na akuli hata anayesamaliza siku tatu akuli na amuki mtoto akuli na akuli hata maji ya kunywi na hata amuki pale hmm. anakaa pale mwalimu akanitumana nikaenda nikamwambia mtoto egali ni mgonjwa akiwa vizuri 
maana si mtoto mbaya kwa darasa atakuja tu wacha muweke tu nafasi yake sasa ile pasta siku alikuwa anakuja mhm pasta alianguka na gari pasta nzanga alianguka na gari mke wake akaumia mm-hmm. na yeye akaumia mm-hmm. mke wake akapelekwa hospitali kitui na pasta akakuja charge the mm-hmm. following day akakuja akamwombea mhm anikaendelea mimi kama clinic mhm akamwombea akamwombea mwezi mmoja akaniambia nimpeleke akafanywe scan mm-hmm. ya kichwa tujue kama kichwa iko sawa na apimwe kama anaweza kuona kama kuna malaria imeingia kwa kichwa mm-hmm. mimi nikampeleka kitui general akaambiwa apelekwe machakos akapelekwa machakos akafanywa scan lakini akaonekana kichwa wake iko sawa na hesi pewa mandawa mm-hmm. nikamrekesha mtoto wangu nyumbani sasa nilipomrekesha mtoto nyumbani tamwana kusoma tamtu alisoma mwezi mmoja mm-hmm. hile nilikuwa na mpeleka anaombewa 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 siku moja kunaye anti yake alikuja pamoja anti yake alikuja kutoka kwa mama yake baba mm-hmm. akakuja akasema mimi ndo nimefanya mtoto asipone maana nimekataa kipelekwa kwa mganga wewe mimi wewe utaki <laughs> mtoto apelekwa kwa mganga mm-hmm. anti akakuja akasema mimi ndo nafanya mtoto asipone maana nakataa kipelekwa kwa mganga mganga nikasema simchukue muende mm-hmm. na tuone kama atapona wakamchukua wakampeleka kwa mganga lakini walipoingia kwa ule hiyo mboma ya mganga mm-hmm. aliharibu sile vyombo sa mganga sote okay. alifunja funja sote akafunja sote na katoka inji ikawa sasa ikawa sasa lazima shikwe afungwe tena na kamba mm-hmm. wakanipigia simu mm-hmm. wakaniambia wakasema waka, waka hao mashitani yanasema yanataka kale kama mama kakuje wewe mm-hmm. Muganga ndiye anasema hivyo. Yale mashitani iko ndani ya mtoto. Mhm. Ndio anasema kale kama mama kanaomba kakuji. Mhm. Mimi nikapigiwa simu nikachukua gari nikaenda na nikaenda hapo kwa muganga nikaenda nikaomba. Mm-hmm. Na nikawaambia si niliwaambia simu naona. Haya, twendeni nyumbani. Tukarudi tukaenda nyumbani na mtoto wangu hakutibiwa lakini aliharibu vitu sa mganga. Vyo mbovu ya mganga. Aliharibu. Mganga aliwacha aliwadai aliwadai wakamlipa wakamlipa waliwadai kabisa kadai 1015 akalipwa mganga mtoto ameenda kuharibu vyombo vya mganga biyomu, eh, na waniwasimu amefungwa ule mtoto akashindikana karudi mm. nyumbani sasa ilikuwa term 3 nikamuita ule pasta wangu oh. nikamwambia at least tufunge tuombe huyu mtoto tuone kama atafanya exam mm. maana si vizuri mtoto akose ku, kufanya exam na yeye alipewa ngufu na Mungu ya kumwombea. Akamwombea na yule mtoto akaenda kufanya exam. Mm-hmm. Injabokuwa hakufanya vizuri maana alipata ali ndip D plus. Mm-hmm. Hakufanya vizuri. Ah ilikuwa D minus sio plus. Mm-hmm. Ilikuwa D minus. Na akamaliza nikaenda sasa nikamtafutia secondary. Mm-hmm. Karibu inaitwa Chanika. Mm-hmm. nikampeleka hapo na nikamwambia principal mtoto asikii poa lakini ukimuona tu amekuja muangereshe vizuri tuone kana kwamba anaweza soma soma at least apate certificate ya form 4 mm-hmm. akaniambia ni sawa ikawa ile mtoto anaenda hiyo siku alienda na sile vitabu sote alikuja mm-hmm. kwa nyumba sote akata katikati sote anakata katikati sote anatupa na kata na kata katikati anatupa sote hata eh, eh, textbooks sote sile nilinunua alikata sote akaweka babake akaja akaniuliza nilikwambia huyo mtoto asimpeleke eh, kwa pasta ukakataa unaona sasa nikamwambia hata badhali huko maana saa hii tunaongereshana na yeye alafu ana, anatulia mm-hmm. tulipoongea hivi mtoto alimaliza mwezi bila kula mm-hmm. mwezi one month bila kula na akiamka anasema anasikia kichwa na amekula nyama mbichi yeye yako sawa na amekunywa damu na hiyo nyama mbichi na damu inaoiko wapi na amekaa kama amekaa kuna kiti imewekwa pale inakaa yelo mm-hmm. ule mtoto amekaa yelo na unaona ile mishipa ya damu mm-hmm. yani amekaa yelo mwezi msima mtoto amebandilika 
na ako pale na hali anasema mimi ninakula ninakula nyama bichi na damu niko sawa naziona hizo nyama bichi na damu na tusioni lakini ukimwamsha ule mtoto haamuki kabisa mm-hmm. mimi nililia machosi nikalia machosi machosi mpaka nasikia sasa mali ilikuwa inamewekwa na Mungu imeisha mm-hmm. mtoto wako pale na hali na amuki na ako tu pale naenda nachukua kitambaa na mpangusa na mpangusa akiamuka naona anarusha mkono na nguvu ya kuchape na akiamuka pale anagonga ile ukuta mm-hmm. Ata kama ulikuwa umemfunga atastoa atakula na meno sote sote anakula na meno anakula na meno anakula na meno anamaliza anazimaliza na mpaka sasa apate nguvu ya kugonga ukuta sasa hiyo ndo maisha ya huyu kijana mm-hmm. amekaa hivyo akasoma hivyo na tukaa na yeye hivyo mpaka babake sasa kaanza shida ya kusema hataki kuona mtu pale nyumbani. Wa, sasa Jen, yes. huyu mtoto amekuwa sawa, akaanza kuonesha dalili za mtu mzima, anabeba maji mitungi kubwa. Na ni mtoto sasa ameenda kufanya mtihani, anaanza kurarua makaratasi, yeah. anagonga maukuta. Yeah. Mtoto wako huyo, Mtoto wangu huyo. Saa hizi sasa Baba hii wakati yote baba na ataki maua maombi paka gari ya pasta inaanguka. Ataki maombi. Hasa baba amefika mahali anasema hawataki kuwaona nyumbani. Yeah. Kwa nini? Ama ni yako nyuma ya hizi vitu. Hebu tuambie. Sasa hmm. um, hapo kidogo tu mm-hmm. um, kulikuwa na ile eh, issue ya ya ku Unaona sometimes una, anakuja na nyamasa pale nyumbani baba eh na hataki kuongea sometimes anaweza kuja anasema ile mmefanya si nzuri na aku anataka hivyo kama watu wameusa maji wamechukua shilingi shilini anasema hiyo ishirini ni yake watu wasichukue watoto wasichukue mm-hmm. sasa naikansa hivyo mtoto ni mgonjwa lakini kuna utofauti sana mm-hmm. mtoto anasikia vibaya lakini kuna utofauti mm-hmm. yani yeye anaingia pale nyumbani mm-hmm. Na akiingia pale nyumbani anaweza kosa kuongeresha mtu. Mm-hmm. Na akiingia pale nyumbani anaweza ingia na vita kwangu. Nimelala kwa huyo pasta wangu siku nyingi sana. Mm-hmm. Anaweza ingia nyumbani asema hataki kuona mtu. Mhm. Hebu tuambie kisa kimoja chenye alea kutaka kuona alifanya nini? Sasa siku moja mm-hmm. alikuja akaniambia mm-hmm. Mimi nimechoka na kukuona hapa. Mm-hmm. Kabisa sitaki kukuona. Na hakuna jambo nimemfanyia wala hakuna kitu nimemfanyia. Ni ile tu ma, ile makosa tu ya kawaida pengine nimechukua sana sana. Nimechukua pesa. Mm-hmm. Na ile pesa mahali ataenda kuiweka mimi nikiichukua pale inakuwa na shida. Mm-hmm. Na inaweza kuwekwa pale na inapotea peke yake. Pesa inapotea tu peke yake. Mm-hmm. Siku moja akaja akaniambia Kuna ile pesa nilikuwa nimeweka pale iko wapi? Nikamwambia sijaiona. Mm-hmm. Nilikuwa nimesimama mimi. Vile tu mtu ameingia na nakwambia kuna pesa alikuwa ameweka. Nilikuwa mm-hmm. kwa rumu ya, ya nilikuwa kwa chumba cha kulala. Mm-hmm. Niliwekwa kofi hapa. Mm-hmm. Mzee. Hapa ikawa ile hiko tu mikono hapa. Mm-hmm. Nikaanguka huko. Nikianguka nilimaliza kama saa nikiwa sioni. Nikiwa kabisa mimi sioni. The following day ye yeah, akaamka akaenda shule by the way ni teacher akaamka akaenda shule akuniuliza na ilikuwa jioni tukalala tukaamka na mimi sasa asubuhi watoto wanataka kwenda shule ashaenda tayari nikamtumana rafiki yangu nikamwambia njoo nasikia vibaya akija kapata nimejifunika hivi kama msilamu akaniuliza kuna nini nikamwambia nimekongwa na ukuta usiku Najua sometimes lazima ufunikie mboma yako huwa utaki kuongea hmm. maneno ya mboma yako sana. Nikamwambia mm-hmm. nimekungwa na ukuta akatoa ile leso maana ilikuwa rafiki yangu akapata kuna hiki taa hapa Kime, kiko hapa mikono hiko. Mm-hmm. Akaangalia mtoto akamaliza watoto wangu akawa prepare wakaenda shule. Sasa nikamwambia wapikie lunch mimi naenda usi. Kufika hospitali mimi niliambiwa siwezi tibiwa. Hmm. Wanaona huo ni mkono niende polisi. Nikaenda polisi nikachukua OB na nikarudi nikatibiwa lakini walikuwa wanataka kwenda kumchukua na nikasema wasiende. Mm-hmm. 
nikamaliza hivyo nikaenda usini nikawekwa drip na nikadunga sindano ya tetanus na sama umifu na nikarudi nyumbani Mm-hmm. Sasa ule msee akaja tena akaniambia si nimekwambia sitaki kukuona hapa mimi nimechoka na kukuona nikamuliza kuna nini akaniambia nimekwambia mimi sitaki kukuona hapa nimechoka na kukuona hapa kila siku nataka uende kweni nikamwambia mimi sioni kuna kwamba kuna mahali ninaesaenda sababu tuko hapa tumejenga na wewe tumefanya kila njambo na wewe sioni kama naesaenda by the way tulimaliza mwaka tukikimbisana tuki hivi 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 lakini siku moja Mm-hmm. Nikiwa hawa matatizo inaendelea kupotea pesa. Na nikawa siku moja babako, babangu amenisaa amekuja kwa hiyo mboma kunisalimia kuona wajukuu mm-hmm. na nikawa natafuta hela na naambiwa nitafute imepotea. By the way pesa ilikuwa inapotea ovyo ovyo mm-hmm. pesa. Anaesaeka elfu ina asioni, anaesaeka elfu kumi asioni na ni mimi. Mm-hmm. Ni mimi nimechukua. Yaani anasema ni mimi. Si mimi nimechukua hela imepotea lakini anasema ni mimi. Yeah. Ni mimi. Sasa hiyo siku njioni nilikuwa natafuta huu mkono wangu ndo uko active nikawa natafuta hizo pesa. Nikaingiza mkono kwa mkoba wangu kama huu kwa hapa chini. Uh-huh. Mimi niliuma hii kidole na nyoka ikatoka hivi na, nyo, ik, na, na mkono. Uh-huh. Nyoka ya red ilitoka hivi ikiwa ime, imepakata hii kidole hivi nikapika nduru babangu akaja yeye akaja watoto wakaja nikamwambia kuna nyoka hapo na nimeumwa akanifunga nikafungwa nikafungwa lakini tayari ile nyoka akikubana tu kidogo mm-hmm. hiyo imeenda tayari kwa moyo huwa inafanya hivi tayari imeenda na damu nikawa nasikia vibaya nikaanza kutapika babangu alikuwa na ile mawe maana kwetu ni msituni alikuwa naye akakata kata akanitoa meno na akaweka ile mawe pale kakimbisa hospitali ile nyoka ikauliwa nikapeleka hospitali nilimaliza tu siku chache pesa nyingine ikapotea nikitafuta ile pesa tu nikauma tena hii kidole na nyoka ile nyoka iliponiuma sasa ikawa kuna kisasa hata hakuna hakuna mawe hakuna nini hakunisaidia na tuko pale pale na yesi kata pale akanitoa ile ile nini mimi nikaanza kutapika nikaanza kutapika nikachukua ile simu yangu nika nikamwita pasta wangu nikamwambia niombe nimeuma na nyoka akaniuliza tena nikamwambia e, sasa ile nyoka haikuuliwa hakutaka kuyua ile nyoka mm-hmm. mimi ni sasa nikapelekwa hospitali kwa barabara hakuna gari ya kunibeba mm-hmm. nilibeba na baiskeli baiskeli yeah. na ninatapika Mm-hmm. nikashikiliwa mpaka hospitali nikatibiwa nikalaswa nikatibiwa na nikatoka sasa kutoka hapo ndo akaniambia si nilikwambia sikutaki hapa mimi sikutaki na mimi itakuua mm-hmm. mimi nitakuwa na anasema hivyo mimi na mimi nafanya tu matani na mwambia a kwa nini mm-hmm. nini sasa nimekufanyia mbona utaki kuniona nimekufanyia nini mm-hmm. ikawa kila siku hata namsaidia kumaki exam akija naye namsaidia kumaki um, kumaki ni hizo mkatazo mitiani ni sasa mitiani sa class 8 yeah, mm-hmm. alikuwa eight teacher sasa pale anakuja na composition yeye yeah, na maki hizo singine namsaidia mm-hmm. lakini siku moja akaja ni akaniambia akaniangalia akaniuliza hii chakula mmekea nani? Mm. Nikamwambia si ni yako na mimi. Leo sili. Mm-hmm. Nikamwambia ha, lazima tukule na wewe. Mimi huwa napenda matani kafanya tu matani maana napenda sana ile mboma mm-hmm. yangu na ipenda sana maana nilijenga sana, nilijenga nyumba kubwa mm-hmm. na nikawa ile mboma yangu naipenda sana maana nime panda miti nimelima yani ninaipenda uh-huh. nikawa sioni ile anafanya ananiambia hivyo nasikia moyo una unadunda yani kwa nini anasema nitoke hapa na hawa watoto wangu sasa mimi nitaacha watoto na nimwachie watoto kutakuaje uh-huh. sasa ndo siku moja ndo kuchanganyikane kabisa yani mambo ikue iko haiko sawa yani uh-huh. Siku msaidia kumaki maana nimeona nimeangaliwa vibaya na nikaona ni kama amekasirika. <laughs> mm. Mimi siku niniyo lakini nikasema maana kumekuwa usiku acha nikalale nitaona vile atafanya maana sasa atanifanya nini si kila siku anafanya tu hivyo. Mm. Mimi nikaenda nikalala nikaoga nikalala. Na yeye akaja akanikasikia tu anaoga. Kumbe amerudi ame tena kumaki hizo exam zake. Mimi nikalala ile kulala kuamuka ni kama saa nane hivyo usiku nikafanya mkono hivi 
nikamshika miguu nikapata ameketi nikamuuliza Nakumbuka mtoto anaendelea na kuugua mtoto anachomeka mtoto anaendelea na kuchomeka ashapagawa Yaani mtoto ame, anaendelea na ugonjwa na mimi sijui niende wapi mm-hmm. Yaani kila mtu ananiambia si utoke kwa hii mboma mimi nasema Mama yangu nitoke mimi. Ah, sioni kama naisa toka kwa mama yangu. Lakini kila mtu ananiambia si utoke hii mboma mtoto tuone kama anaisa pona. Mm-hmm. Na ule mtoto anaendelea anachomeka. Mm-hmm. Hiyo tunafanya hisi sarakasi. Hisi sote tunasifanya. Mtoto anaendelea na kuchoma kabisa vile mliona najua watu wameona picha za Rosi Mwando anampenda sana. Hey, Mwando. Vile uliona Rosi alichoma mtoto alikuwa anachoma hey, hivyo mpaka anasema alikuwa anachoma sana. Mm-hmm. Mimi wakati niliona hiyo clip za Rosi mimi kule kwa moyo nilikuwa nasema nyinyi mwesi jua ile nimepitia. Mm-hmm. Mtoto wangu anachoma kabisa anachoma huku. Anachoma kichwa. Unaona anafanya hivi? Anachoma. Yaani yani, eh ananiambia mama anachomeka, anachoma unaona anafanya hivi. Mm-hmm. Sasa singine unaona anampika ngumi ana kuna watu wanapigana nao. Gumi. Anasema wananichoma. Mama come. Wananichoma sana walikuwa wamemchoma. M- na ukiona yenyewe anachomeka rimu. Anachomeka kabisa mpaka ile ngosi unaona kabisa anachomeka kabisa. Na ni mweupe mm-hmm. unaona kabisa amechomeka mm-hmm. na kichwa inachomeka mpaka hapo. Mm-hmm. Eh, sasa unaona kabisa yule mtoto mm-hmm. anachomeka. Mm-hmm. Tena anachomeka kabisa na hesi angalia simu hata kasimu kadogo kwa hesi angalia. Mm-hmm. Anasema ile connection iko pale kwa simu. Na yeye mwenyewe ashiki simu. Aise kushika simu. Na yule mtoto anachomeka kabisa. Tena walikuwa wanapenda kumchoma hapa. Mm-hmm. Na hapa na hapa hivi. Na hiyo wakati nyie mwezi yomba kwa sababu hizi ni kama mapepo. Hata ukiomba um, nini nafanyika? Why did you try to pray? Yeah, Kumwekelea Biblia. Yeah. Nilikuwa hata siku mwekelea Biblia walikuwa na rusha hiyo Biblia. Lakini hey. walikuwa wananiokopa mimi, waliokopa Mungu. Walikuwa oh, wanaokopa Mungu. Mungu alikuwa ndani yako. Nikisema katika jina la Yesu Kristo, pepo, muache huyu Sami. Na muita na jina yake maana kule si mtoto, kule hmm, wanamuita na jina. Sami. Mimi sasa wakati nasema hivyo, unaona anafanya hivyo. Mm-hmm. anafanya hivyo naona anafanya hivyo naona anaamka na mtoto wako anamchoma mhm yani bwana keti ananiambia ma nipe maji nikunywe mm-hmm. huku alikuwa anamweka dawa mikono imefura huku walikuwa mm-hmm. namdunga sindano mhm baka wakimfura ile sindano ndo wanamfanya apate nguvu mm-hmm. ya kubeba vitu ya kufanya kasi ambaye hata choka na anakaa hivyo lakini kile kilikuwa mimi ninaambia babake mbona huyu mtoto hicho kitu kikim, kikimshika hali 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 chakula hali chakula hali chakula kabisa anasema naumwa na kichwa na mimi naumwa na kichwa na nimeenda akisema hivyo siku tatu ule mtoto hata amuka na ukimwangalia tu amechomeka vizuri sana amechomeka mm-hmm. sasa ile ilikuwa inamsaidia mimi alikuwa na, walikuwa hao mapepo wanasema mm-hmm. kale kama mama kakiomba kana tuchoma mm-hmm. Lakini mimi sikuwa najua kana kwamba kunaweza kuwa kuna kitu iko kwa compound. Sikuwa na hiyo oh. mind ya kujua kana kwamba hakitoki mbali. Ni kitu iko ndani ya mboma. Ni kitu kiko kwa mboma. Mm-hmm. Yaani mimi sikuwa najua. Mm-hmm. Sasa wakati tulia, tulianza kuomba sana na ule pasta. Mm-hmm. Ndo aliniambia mimi sitaki kuingilia. Huwa aingii mambo ya mboma. Mm-hmm. Usipomwambia. Huwa mm-hmm. aingii. Akanimea sitaki dada niingie pale kwa mboma yako lakini shida ya huyu mtoto mm-hmm. sikwambini nani lakini iko hapo kwa mboma iko kwa mboma ya yeah. kujua ni nani sasa mm-hmm. uh, kabla kabla ya ya, ya tujue mm-hmm. tulikawia sana maana alikuwa akiongea alikuwa anataja anti yake na anataja baba yake baba yake ya mhm alikuwa anamtaja na anataja kule anataja kule mpaka DC akaja mhm DC alikuja DC, DC. DC wa kitui ya alikuja na chief mm-hmm. wakakuja waulize ni nini imesidi wewe kijana asisome mpaka huyu kijana anakata vitabu sote hata anabeba hivyo hivyo asubuhi anasibeba hivyo hivyo anaenda naso na naenda shule anakaa akitaka kutoka yeye anatoka. Mm-hmm. Hata akitaka kwenda kwa deni ya Islam anaenda. Anaenda. Maana 
nilikuwa nimewafundisha taekwondo nilikuwa nimewafundisha taekwondo sasa alikuwa na hiyo sasa hakuna mtu anaweza kumgusa mm-hmm. ni vile tu tukitaka atulie tunamfunga mm-hmm. lakini ameumia hata mpaka saa hii huku aliumia wow. sana mpaka saa hii yule kijana aliumia mm-hmm. na amekaa maisha ya mateso na anataja anti yake na baba yake alikuwa anataja anti mm-hmm. na baba yake mm-hmm. lakini mimi nikawa na, na, na naona baba yake hapana Mhm. Niko naona hapana. Baba mtoto wake. Ah, ah, mimi nilikataa nikasema hapana. Lakini vile kilisidi mm-hmm. wakati wa kuuma na manyoka na vile kilisidi nikawa sasa hata kulala ni shida kwangu kwa watoto kulala ni shida. Watoto walikuwa wanainuliwa na vitanda wanawekwa chini, wanainuliwa eh. huku juu na wanawekwa kwa vitanda wanainuliwa na juu watoto wameteseka. You know such things that are those mwanda akiongea tu kwa tuna. Watu wawae. Wa yeah, yeah. Mm-hmm. Lakini mimi nilikuwa naelewa kile Rossi alikuwa anasema kwa moyo wangu. Unaona kimekupata pia wewe. Mimi nilikuwa nasema kama watu wangejua kile kilipata Rossi. Mhm. Awange mudharau. Maana Rossi alipatwa ni kile kilinipata. Mm-hmm. Maana kimenipata kikaumisa moyo wangu na mtoto wangu mpaka mwenyewe hizo mapepo kabisa ikawa naomba na yale mapepo inanjileta wenyewe mm-hmm. inakuja ni waone si unanjifanywa naomba mm-hmm. tunakuja hapo mm-hmm. maana nilikuwa kwa kiro sana nimelelewa kwa kiro sana na pasta mwingine wa kiro na yeye nampenda akanirea sana na kiro ikawa ile kiro ina, inanyonyesha vitu ikawa ninaelewa mambo ya kimapepo ya kiuchawi ninajua Mhm. Yeah. Sasa mlijuaje ni nani baba ama ni shangazi? Sasa mm-hmm. ile tulikuja kujua mm-hmm. watu walianza kuongea. Mm-hmm. Sasa ile watu walianza kuongea mtu mmoja akakuja akaniambia mm-hmm. unajua huyu mtoto wako si andi yake ni babake. Babake mzazi. Nikamuuliza itawezekanaje mm-hmm. mtoto wa kwanza? Mm-hmm. Babake akaniambia akaniambia wewe ni mjinga. Huyu kijana ni kijana tu, alinambia wewe alinifanya hivi. Alinambia mm-hmm. wewe ni mjinga sana. Mm-hmm. Nikamwambia kwa nini mimi nikuwe mjinga? Akaniambia uliomba na ukawa mjinga sana. Mm-hmm. Hapo kwako kile kinakula mtoto kiko hapo kwako. Na akaenda. Mm-hmm. Mm-hmm. Nikamuuliza, akaniambia hata wewe ninajua una amani ni kile tu unapenda kufunikia mambo ya mboma yako. Mm-hmm. Mimi nikanyamasa, nilistuka, lakini mimi kusema ule ukweli si kuwa naamini kana kwamba mzee wako baba mtoto baba yake mm-hmm. anayesahusika na mtoto wake si kuwa naamini. Mm-hmm. Lakini nilikuja kuamini kabisa ile mtoto alitoka mm-hmm. kwa mboma. Mm-hmm. Ikawa yuko hapo around alinambia mama acha nitoke maana mimi nasumbuka sana. Acha mm-hmm. nitoke. Kuna kasi ni yake walikuwa wanapendana sana. Huyu mm-hmm. mtoto akatoka kwa mboma. Sasa ndo mimi nikasidi na kuomba na kuomba na kuomba na kuomba. Mhm. He. Si ile maombi basi mimi. Unajua ile pasta alinambia haji kwa mboma ya mtu kama msee wa mboma hajasema. Mhm. Hakuje. Sasa na mimi akili ikaanza kurudi kule nyuma. Ika, mm-hmm. Akili ikaanza kurudi na nyuma. Mbona hisi? Mbona hisi? Alafu kukao kuna vitu singine sinaendelea hapo saki ajabu ajabu. Mhm. Mimi ndo nikaja nikamuuliza. Ndio mimi nilijaribu. Ndio nilikuja nikamuuliza. <laughs> Kwani kuna kitu kibaya uliweka kwa hii boma? Mm-hmm. Maana naona vitu asiendi vizuri. Hiyo siku siku lala hapo. Ukulala. The Baba following day ameleta e, ameleta shida. Sasa nikaenda kwa wakubwa wake, hapo na wakubwa wake nikaenda nikawaita, nikawaambia, "Njoni, mm-hmm. inawezekana kuwa huyo nduku huyu wenu anaweza kuwa kuna kitu tukijenga hii boma maana boma yetu ni kubwa anaweza kuwa kuna kitu aliweka hapa alinunua akaleta ama kunaweza kuwa muuliseni maana yale mambo inatendeka hapa mimi siwaambi lakini kile kinatendeka hapa kina maajabu sana hmm. kuwa mtoto anawasimu mimi naliwa na manyoka na kuna amani na pesa inapotea kwani kuna nini mimi ni si ulisa hivi hmm. shida ikaja na ndo wakawaambia Nitaona kama atakaa hapa. 
tukamaliza wiki wiki ya pili ndo akaniambia mimi naenda na nikirudi nisikupate hapa Mimi nikafanya tu yale ma, ya matani si huwa anasema tu hivyo na hmm. maisha tu hata kama ni magumu tunaendelea hata kama mtoto hayuko sawa tunaendelea tunaishi tu tunaishi tu hata kama hakuna amani naishi tu na maana ninaamini Yesu mhm ndio hiyo siku akaja alipokuja akasema ndio hiyo siku nilikuwa namwambia situle mhm akaniambia hali hali eh ndo sasa mambo ikikaumana na kukawa hakuko sawa maana nilienda kulala ndo nikashika nika ameketi na hiyo kuketi kwake alikuwa ameshikilia kisu kisu yeah. maana nikitandika kitanda mm-hmm. nilinua hivi nikakipata hapo na mimi nikasema kama ni mapensi yako Mungu oh. itendeke na kama si mapensi yako mm-hmm. nitetee so unasema ukienda kutandika kitanda ya yeah ukainua mattress uka before ulale yeah. ukapata kisu nikapata kisu saa hizi sasa umeenda ni usiku wa manane unaamka kushika mzee wako ilikuwa saa ine nikienda kutandika ile tu e. natoa toa ile unaweza mtu anaweza kuja e. kulala akiwa hajasema e. ile ya kuangalia kitanda mm. nikiangalia hivyo ndo nitengenese huku sikumbu huku toa hicho kisu chini ya kitanda siku toa maana yule mjamaa Mhm. Ule mjamaa akinishika hivi ni kama ni, ni kama kaka. Ni mjamaa mzito. Ni mjamaa msito. Singetoa <laughs> na singependa kukuwe na issues. Mhm. Mimi nikaacha kisu pale nikatandika kitanda yangu vizuri nikaenda nikakaa nikamwangalia. Mhm. Mimi nikasema kwa ni kukuaje? Ah nikasema mimi ni mtu wa maombi. Mhm. Nikasema Mungu ninajua unajua. Mhm. Mimi ni mtu wa ndoto sangu. Mhm. Na ni lazima sitimie unajua uweze kubali ni kufe mm. lakini kile kimepangwa Watakiwa. najua unajua na mimi mm. nikalala nikiwa sina wasiwasi eh, mimi nikipata kisu chini ya kitanda lazima ni tena ilikuwa mm-hmm. ilikuwa imetengenezwa pande zote pande zote si pande moja na kilikuwa kikubwa hivi kama ile ya masai na wewe unampata nacho usiku tuambie sasa sasa mimi mm. si kuogopa nilisema kufa nika ni kawaida na kama Mungu alipanga nikufe niache hawa watoto wakiteseka hivi. Ni sawa. Mimi nikaingia tu, katoa nguo zangu vile natoa na nikalala. Kukaa pale mimi ni usingisi ukanibeba kama saa 5:00 hivi. Usingisi ukanibeba. Mhm. Kwa mka ni saa 8:00. Nika yani si kuangalia time. Niliamka ile ya kuangalia mtu kama huko tu hapo. Mhm. Yuko hapo. Nikaangalia hiyo. Nikamshika miguu akiwa ameketi. Kamulisa kwani hujalala akaniambia nilikwambiaje nilikwambia leo nisikupate hapa what sasa akawa anapumua ile anashindwa na kupumua na hasira mm-hmm. nikaambia Mungu ile kisu nilikiona sikutoa Mungu nisaidie nisi... nilisema hivyo kule kwa moyo siwezi ongea kwa mdomo kule kwa moyo nikaambia Mungu nisaidie ile kisu ni sikufe niache hao watoto wakiteseka mm-hmm. Vile ameketi hivi ni mkubwa mm-hmm. ni mnono yani ni kijitu <laughs> ni raba ilikuwa tu ni mmemlisha vizuri mm-hmm. akawa ameketi hivi nikasema akishika kitanda hivi ainuke na mimi nilikuwa mwembamba sana nitakuwa nimetoka na nimefungua rumu nyingine nime, nimeenda nimeenda nimejenga sana room nyumba ya room saba hivi kwa kila kitu mm-hmm. seven rooms iko na maji iko na mas, maji ya masinga damu iko na stima iko na kila kitu mm-hmm. shall iko ndani mimi nika Mungu akanisaidia kweli na Mungu alinisaidia kweli kama si Mungu mhm saa ungekutana na mimi Mungu alinisaidia nikaruka haraka na nikafungua mlango na nikatoka nikafungua mlango mwingine nikaingia na nikafunga naye Mungu alikuwa amesaidia kifungua kikotolewa ndani ya mm-hmm. room nikafunga na yule msijamaa alisimama agangonga ile mlango afungua ni dunge ile kisu lakini hapo nipata Mungu alinisui aligonga mpaka ukuta kwa papa sasa sana ilikusaidia sana na ni Mungu tu alinisaidia ni Mungu tu aliniamsha na ni Mungu tu aliniamsha hakuna binadamu angeweza kuniamsha lakini Mungu aliniamsha ili nisikufe niache mm. watoto Mungu akanisaidia na nikatoka inche na kukawa hivi na ni hivyo tungekupoteza kama yani tu si kuamka kama si kuamka instant ni wewe ungepotea ungekufa mimi ningekufa tayari maana ile wengi. kisu mm-hmm. kilikuwa kinagonga mlango mm-hmm. kama kinangufu 
maana kilikuwa kinadai ndamu mm-hmm. na Mungu alinisaidia Mungu wa Israeli alinisaidia na alinisaidia ndo siku moja nikutane na mtu kama wewe yeah. Na ni kwa sababu tu wewe kumuuliza ni nini yameleta kwa boma? Hiyo ndio ilileta shida. Mtoto amepagawa, yeah. mtoto haizi fanya mtiani, yeah. mtoto anakonda, yeah. mtoto hakuli. Yeah. Hiyo tu. Yeah. Inamaanisha ni yeye mwenye haya mambo. Yeye ndo alikuwa na hayo mambo, maana hata ile nili mimi nilikuwa nayaona, alikuwa anayakataa. Kama angekuwa si yeye, angekataa. Tungekuwa upande mmoja. Sasa tuambie Yeah. Hiyo asubuhi ama ni ilikuwaaje manake umejifungia pale anangangana akuue kuliendaje <laughs> Sasa ile nilinisaidia mm. akitoka ndani maana hakuwa na nguo alikuwa tu na nguo ya ndani mm-hmm. Nikasikia mlango umeongea nikajua amerudi ndani avai nguo mm-hmm. na mimi wakati yeye anagonga ninaendelea na kuvaa katrosa kangu nitoke nje mm-hmm. Iyo ndo ilinisaidia nikawa na mikono ya haraka na nikafungua mlango polepole na nikakimbia corridor nikafungua na nikatoka na mlango wa nje wa nyuma na nikatoka nje kule sasa watoto wakawa napika nduru akawa na nyonga wale watoto anawanyonga na nyonga wale watoto mpaka mimi nikapika nduru hmm. watu wakaja ndo akaachilia wale watoto na akafungua mlango na ile kisu akaiweka hapo kwa mlango Mungu ni mkubwa Ya, kaiweka hapo kwa mlango na ndo sasa wakaongereshwa na nikaambiwa nirudi kwa nyumba nikawaambia yeye nitarudi watoto wakaambiwa warudi walale na yeye sasa akaingia ndani huwa watu wanamuokopa mm-hmm. watu wakaenda na yeye akaingia ndani na akafunga nyumba yake mimi nikabaki nje nikaenda kwa ule ule pasta wangu nikaenda nikamfungu nikam nikamgongea watchman alikuwa pale mke wake alikuwa pale mke wake akanipa kwa kiti nikalala asubuhi nikarauka na mapema mimi huwa sipendi kuongea vitu za nyumba yangu mm-hmm. nikaamka saa kumi na moja nilika hapo masaa mawili nikarudi saa kumi na moja na nusu mm-hmm. nikaenda kwa prepare waende shule na nikaenda nikapata kama mtoto kammoja kameamka ndo kakanipa kifungua nikafungua njiko Mm-hmm. nikawapikia chai nikiwa nimesimama tu nje na nikawaambia wampelekee chai na damu si akampelekea watoto. Mhm. Ya. Yeah. Hiyo ikaisha hivyo. Hivyo ndio ulitoka kwako. Hivyo sasa ndo mimi nilitoka mm-hmm. na ikiwa hata natoka naenda narudi akiwa hako narudi lakini alinichomea kila kitu chote nilibaki na ile nguo ilikuwa kwa mwili pole pole sana. Mm-hmm. Eh, wewe ni mwanamke bomba. Paka sasa hivi unaishi. Naishi. Tuambie maisha yamekuaje? Ulienda wapi? Na saa hizi wafanya nini? Sasa wakati huo alinichomea ndo nikaenda kwa huko kwa kitambulisho nikachukua kitambulisho kingine. Mm-hmm. Na wakati nilichukua hiyo kitambulisho mm-hmm. ikawa babangu ninamuelezea kile kinaendelea pole pole acha nikuletee babangu akawa na ninamuelezea kile kinaendelea mm-hmm. na m, babangu ni wale watu huwa wanaona mm-hmm. yani wanaona vitu mm-hmm. na huwa alikuwa ananiambia mwanangu ni sawa mm-hmm. lakini hii mboma Mm-hmm. Naona haiko sawa. Mm-hmm. Lakini mimi namwambia baba nimesaa au watoto na wapelekea nani. Haya, ameleta shida tukiwa tumejenga na yeye tume. Babangu akaniambia mwisho wako huyu mwanaume atakuua. Mm-hmm. Na ukiendelea na hiyo kichwa yako ninakwambia na usikii huyu mwanaume atakuua. Atakuua. Sasa mimi mindi nyingine ikaja ikasema Si mimi huwa natumikia Mungu. Ni kwa nini mimi hata niache hao watoto kwanza na ni, niangalie vile. Sasa akidi hiyo ilipokuja ndo nikampigia dadangu simu. Nikamwambia huku mambo yangu si mazuri. Mm-hmm. Si nikuje huko, akaniambia hapana usikuje. Nenda nyumbani vile huwa mtu ameoleka, 
unaenda nyumbani kwanza kwenu unaeleza ndo asiseme umetoka hapo sababu ya ukaaba umemwacha umeenda yani ile 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 yes sasa mimi nikaenda nyumbani nikakaa mwezi nikakaa mwingine mm-hmm. ikawa nimeparara nilikuwa nimesoea maisha mazuri yangu ya ku yani ikawa yani nasikia ni kama sasa nataka nikufe mhm ndo huyo dadangu akaniambia sasa unaweza kuja wacha nikutumie fea na upitie kule nyumbani uangalie watoto mm-hmm. kuna mtoto wangu ule wa mwisho akani aka, akaingia kwa gari akakuja kule kwetu Mm-hmm. Akaniambia ma niliona umeacha Biblia. Na wewe uwezi kaa bila kuangalia Biblia, nimekuletea. Na kuambia hiyo siku ndo mtoto wangu anataka kuuliwa nao mapepo anamuita ingie kwa kwa mtu kuliko kunanyesha. Uh-huh. Sasa mimi niko pale mtoto amekuja jioni na simuoni. Sasa naangalia mtoto ameenda wapi. Mama akaniambia hebu nenda kule kwa fulani uangalie kama ameenda huko. Mimi nakimbia kule sioni mtoto. Sasa nikauliza, "Hani mtoto ameenda wapi?" Nasikia kitu kingine kikanaambia, "Ombea huyu mtoto anaomuita." Mm-hmm. Nikaenda kwa magoti. Nikamuita, nasema kidhekana na kuita katika jina la Yesu, mali huko. Njo, mali huko na kuita, na kudai njo. Si unaona zile zile vitu zinatengenezwa na matinga tinga ya kuingia maji. Mm-hmm. Kulikuwa kwanyesha. Mm-hmm. Kulikuwa na maji. Mm-hmm. Sasa ule mtoto amekaa pale na kuna mtu anamuita ingie kwa maji. Naye huko anasikia sauti ya mama anamuita. Mama tena anamuita. Sasa mama anamuita na ule naye anamuita. Huyu anamuita na huyu anamuita. Nikawa naambia mama, mamangu. Mama tumuita huyu mtoto wangu ni kama ni kama ameenda tumuite mama akanisaidia tukamuita tukamuitia sali nzima mm-hmm. ule mtoto akakuja akakuja akaingia kwa kifua yangu akaniambia mama ameniokoa nilikuwa naitwa huko niingie kwa mtu hiyo tukamaliza mm-hmm. na kukawa kukosefu mm-hmm. sasa dadangu akanitumia fea nilipomalizana na kukaa nyumbani nikaletoa biblia yangu na biblia yangu nikaenda naye Mombasa na mtoto wangu akarudi nyumbani kwao Hasa mimi nikaenda Mombasa. Dadangu akaniambia maana saa hii hauna barua yoyote kila kitu. Hata nilikuwa nimesomea market sales and marketing, hizo barua sote alichoma. Kila kitu changu kisuri alichoma. Mimi si yani nilitoka tu vile Mungu aliniumba. Mm-hmm. Nikaenda na huyu dadangu akanitafutia kasi. Ikawa ile kasi sijaipenda lakini nikaifanya kama miezi mitano. Mm-hmm. Nikawa sasa ni, nimejua town na vile watu wanakaa kaniambia sasa unaweza kondisha kanyumba kako. Sasa ukondisha kanyumba nilikaakaa bila kwenda church. Mm-hmm. Ikawa niko na ile nasikia kuna kitu nime nime nimemesa nime, nime sana. Nimekipesa yani ndo nikapata church nikaanza kwenda kuingia tu pub kwa church pastor kani akasema ule mgeni na kuwe kwa praise and worship na kuwe kiongozi mm-hmm. ah si mimi nikaenda pale kwa kikao chao nikamwambia saisi waongozi lakini tutakuwa pamoja mm-hmm. tukae mimi ni wasoe nijue vile mnapenda nijue vile mnakaa nijue ruhusi zenu ndo tukue tuko tunaenda pamoja. Mm. Sasa ndo mimi tukakaa hivyo nikaingia kwa church nikaingia tena nikawa nimesimamia praise and worship. Sasa hapo kile kipawa nilikuwa naimba kule Anglican kikachipuka tena. Tena. Nikawa naimba pale pasta ananiita na niambia mbona watu wananguka anguka kule ukiimba. Nikamwambia mimi sijui. Mimi naimba tu vile sauti yangu tu vile naimba kama na praise na praise watu wanalipuka kule waki waki praise sasa mimi sasa nikawa nitakuwa hiyo kiongozi ya praise mm-hmm. siku moja nikiwa nimekaa 2019 kuna kijana anaimba wa huko anaitwa Juma mm-hmm. akaniambia je nimekuja kuja kwa church yako mm-hmm. Na no, naesa naesa kuiba peke yako nikamwambia nyimbo sikotele niliandika nyimbo sana nikiwa kule nyumbani hata nikiwa nimeoleka niliandika nyimbo nyingi mm-hmm. lakini sijawahi toa mm-hmm. akaniambia si siku moja twende tu tukatoe wimbo nikamwambia mm-hmm. wacha ninji prepare tukatoe sasa hiyo 2019 ikiisha huu kijana akanipeleka akanipeleka studio mm-hmm. 
nikamwambia lakini mimi sina hela akaniambia ile uko nayo tutaongea nao pasta ni pasta akutolee nikamwambia ni sawa sisi sasa sisi tukaenda na kijana 2019 nikiisha tukaenda pale mimi nikaimba pasta akaniuliza kwani wewe huwa unaimba na mimi sioni kama unaimba nikamwambia mimi siimbi lakini nyimbo niko na nazo tele niko nazo tele nimeandika singine siku kwa simu niko na nyimbo lakini siimbi si akaniambia haingia imba nikaimba nikamwambia nika sentence ya kwanza nikamwambia ya pili nikamwambia chorus akaniambia mm, hebu ingia kule ndani wewe una shida ya kuimba mm-hmm. kwani unaimba church nikamwambia eh naongoza church mm-hmm. na naongoza praise and worship nikaenda mimi nikasimama nikaimba hata sikurudia mm-hmm. nikaimba nikamaliza nilipomaliza akaniambia njoo sikise nikaenda tena akaniambia mbo wako uko mzuri lakini ni vile tu lakini ile beat yako iko poa utaenda rahisi vocals mm-hmm. na kesho ukuje tena mm-hmm. nikaenda mimi nika practice lakini sina time ya practice mm-hmm. nikawa tu mimi sinajua tu kile nafanya kweli nikaenda the following day nikamwita huyu kijana tuna tukaenda na yeye akanipeleka mm-hmm. nikaenda nikatoa wimbo nikaimba tu wimbo wa kikamba na nikaimba vizuri nikamaliza akanitolea sasa hiyo situation imekuwa hivyo hivyo chini mm-hmm. kuinuka kupanda lakini namshukuru Mwenyezi Mungu mm-hmm. namshukuru sana namshukuru sana mm-hmm. ashukuru Mungu sana maana kama si yeye singefika mahali nimefika mm-hmm. amesimama nami nikaimba huo wimbo mmoja mm-hmm. nikamlipa nusu mm-hmm. niliporudi siku tatu mm-hmm. nikasimamishwa kazi kazi ikasimama sasa ule mshahara nilipewa nikaenda nikammalizia nika alikuwa amenipisha 1700 mm-hmm. nilikuwa nimemlipa 1400 nikamlipa 1300 nikabaki na hizo zingine mimi nikamlipa na ni, akanitolea wimbo wangu huyu kijana akaniambia tutaenda nawe mafueni nimealikwa ni huko mimi sikuwa nimeandika mafueni mafueni kule kule sekeli sahi amejenga church mm-hmm. sasa mimi nikaenda huko mm-hmm. na a, akasema mm-hmm. kabla sijaimba yeye ni star Mm-hmm. Akasema kabla sijaimba wacha nimekuja na dangu aimbe. Mimi mm-hmm. nikapewa nikawaelezea wimbo wangu ni wa kikamba naimba na Mungu atawabariki. Nikaimba wimbo. Watu wakanibariki. Mm-hmm. Nikauliza wa. <laughs> Kwani kuna nini? Watu kule naona watu wanasema hata nilikuwa nasikia vibaya nimedance nimepona nimedance nimepona. Mm-hmm. Yaani ikawa kitu kila kitu iko tofauti. Mm-hmm. Sasa kaiyo ka posta huyu kijana kaituma kwa kwa mtandao. Mm-hmm. Wiki mbili asikuisha. Mtu mwingine akamwambia aka, aka kuja na ule mwimbaji niliwaona tukaalikwa tukaenda Tanzania Arusha. Mianzini. Nikaenda kule. Unajua sina hela. Mm-hmm. Nimefutwa kasi naendelea na hii alafu naendelea nitafute kasi. Mm-hmm. Nikiwa huko nikirudi nikapata kasi. Kasi. Nikapata kasi kwa hoteli kubwa. Mm-hmm. Nikaenda. Maana nilikuwa nimeapply. Nikaenda nikaanza kasi. Wakati nimeanza kasi nyimbo zangu siko pale kule nilibarikiwa Tanzania siku anajua kana kwamba mimi nitu, nilikuwa tu kamjinga jinga mm-hmm. siku anaelewa kana kwamba watu wakiimba wanapewa pesa siku anajua mm-hmm. si basi mimi ile pesa nilipewa kule nikaenda studio nikalipa nyimbo zingine tatu mm-hmm. na nika mlipa mwingine nusu huyo mm-hmm. pasta akanitolea haya nikaona pale nimepata kasi Nikaenda studio nyingine inafuma. Mm-hmm. Nikamwambia nataka nitoe nyimbo saba. Seven. Seven songs. Mm-hmm. Nikaimba tena nilirauka na asubuhi nilienda saa nne nikaimba nikamaliza saa kumi nishamaliza. Mm-hmm. Sote akarekod tu vizuri sana. Mm-hmm. Ile kasi ikaisha. Ile kasi na hiyo kasi inasimama hivyo mm-hmm. nimepigiwa simu ule mtoto wa simu umepanda. Mm-hmm. Na kasi huko simesimama na niko na mambo yangu ya studio na kuimba na kimelipuka sasa, sasa kipao kimelipuka sasa. Nasikia na waka. Nasikia kuimba. Chachi nikienda chachi naimba. Mm-hmm. Yaani naimba watu wananiita crusade. Naimba huo wimbo wa kikamba peke yake. Mm-hmm. Naimba huo wimbo watu wanabarikiwa lakini kasi hakuna. Na mtoto nimepigiwa simu ile mtoto sasa kimelipuka kabisa. Sasa nikapata ile challenge 
kasi huko nikisipata nikipanga kwenda studio kasi simesimama kasi simesimama na kuna siku moja nilikuwa nimeweka pesa nyingi sana ya kumalisia nyimbo na nipate video uh-huh. nikawa nimeweka 40 uh-huh. nitoe video ya nyimbo mbili na nilipe sile nyimbo siko kule uh-huh. hiyo hiyo siku ya hiyo pesa nilikuwa hiyo nimeipangia kila kitu ndo nilibiwa hiyo hiyo simu ilichukuliwa na client na akaniambia nisaidie nipike simu kumbe nimeka hapo ye ni mwisi na sijui uh-huh. akatoa sile pesa sote pesa kwa simu pesa kwa simu na akaniregeshia na amemblock kwa mpesa uh-huh. si kuwa najua kama nusu saa ndo nilijua ile mpesa imeblockiwa nikakimbia kwa safari kwa akaniambia pesa sote pesa sote simeenda kwa huyu mtu anaitwa hivi uh-huh. na tena ni mwisi nikaenda polisi na si unajua polisi za Kenya uh-huh. hakuna kitu ilielendea nikasema pesa ikapotea hivyo sasa uh-huh. mambo ya kasi uh-huh. hiyo nimeibiwa na nikapikiwa simu Nairobi uh-huh. ule kijana nimepigiwa simu na mungiki uh-huh. akaniambia kijana wako wako hapa ndo Dr. Brown na ni wa simu sasa nika nikawa hata si njelewi uh-huh. na kule hakuna kasi uh-huh. na kule nimeibiwa uh-huh. vitu sikawa simechanganyikana sote wow. yeah. so that is it kazi imeisha sasa ikawa hiyo ya ya, ya em kasi na kwenda studio mm-hmm. na ugonjwa wa mwanangu ikawa sasa iko tight sana mm-hmm. maana ule mtoto ame um, yani kichwa imeruka tena mpaka ikawa nikienda kasini mimi mwenyewe nampeleka polisi mm-hmm. naenda na muacha pale police station mtu hapa mm-hmm. naenda na anapungwa pale na kamba ndio mimi ninaenda kasini maana sasa ile ndakaa pale atapata vile tutaisaendelea na maisha. Naam. E, sasa nikawa mimi naenda kibarua tu nikawa sasa sitaki kuajiliwa maana nikiajiriwa mm-hmm. na simamishwa mbile yani ovyo ovyo tu ovyo ovyo. Sasa ndo nikaanza kwenda kibarua nikapata pesa nika nika nikaweka kasi na ile kasi imemaliza miezi mitatu. Mm-hmm. Mwenye ule mlango akaniambia niondoke kwa mlango wake. Mm-hmm. Na mtoto yuko pale yu ataka kula. Nikiwa pale pale ule mtoto amekuja na ule mwingine naye mdoko nyumbani nikaambiwa ameshikwa na amefungiwa ameweka jela. Mm-hmm. Sasa kukawa niko na issue ya mtoto, niko na issue yangu ya kutoa nyimbo, ikawa kasi ya Mungu ni lazima iendelee ukiwa mm-hmm. kubaya kutoa kusuri mm-hmm. lakini ikawa ile mimi naenda tu kwa praise and worship na naambudu Mungu narudi moyo ukiwa mzito sana maana ule mtoto ameshikwa na huyu mwingine naye ni wasimu tena nampeleka polisi anakaa pale polisi mm-hmm. lakini hivyo hivyo naambia Mungu nisaidie maana hawa watoto ni wewe ulinipa mm-hmm. na ikawa sasa huyu mtoto huyu huyu Sami amekuwa at least nikampeleka kwa pasta na ule pasta nikamwambia huyu mtoto kama atakuwa sawa usinipe ni wako mm-hmm. kama atakuwa sawa utanipa mm-hmm. ule pasta nikamwachia yule kijana akakaa na yeye pale alikuwa amekonda ameisha hata mimi mwenyewe sikuwa najua kama ni mtoto wangu lakini Mungu alinipa uwezo wa kusimama na kusimama na watoto sasa huyu nilimwacha polisi mm-hmm. Na nikaenda kule kwa ule mwingine ameshikwa ameweka jela. Mm-hmm. Amewekwa jela na watu wa kwao, angoli yake na kasi ni yake wamesema the yes, the real angles. Mm-hmm. Wamesema ame amerefu mbusi. Busi ya huyo kijana imekufa. Ule mtoto nil, nilimpata akiwa ameumia sana na ameumiswa kwa na maumivu ameumia sana mm-hmm. na amepelekwa polisi na ana nguo walimpeleka akiwa ana nguo ule mtoto mm-hmm. na ni mtoto alikuwa afu mtu mm-hmm. walimchukua akampeleka huko akasema amerevu na hiyo ikaisha hivyo na mimi si kuwa karibu sasa wakanipigia simu majirani wakanipigia simu wakaniambia mtoto wako alishikwa na hakuwa na mtu mwingine hasa nikaambia Mungu nipe nguvu sasa mm-hmm. nisikue ni mtu wa, wa machosi sasa nipe ku, kusimama mimi mm-hmm. nikaenda pale nikaingia gari usiku nikaenda kule asubuhi nikachukua ule mtoto ni, nikaona polisi nikamuliza kumekuaje wakaniambia mm-hmm. ule kijana aliletwa hapa ule kijana ni mbaya merefu busi na ni mwisi 
Nika kijana tu kadogo, kamiaka kumi na mitatu. Mm-hmm. Nika mwambia ni sawa, mimi sikatai, mana si kuwa. Ako hapa. Waka nimbia ako huku, wamepeleko ataenda kotini. Si mimi yuwa saf- safari sasa, tukaenda na mapolisi, mungu wakanipa kibali. Mm-hmm. Nika ingia na wao kwa hiyo mlangu wanaingia. Mm-hmm. Nika pata kiti. Nika keti, yani mungu walinipea kibali. Nika ingia pale. Sasa nikaona watu wanambua kwa koti watoki, watu watoki, watu watoki. Sasa nikaudisa kuna nini, nikaudisa we ni nani. Nikasama mimi ni mama yake. Nilikuwa mto, nilikuwa tu, sikuwa, nilikuwa tu na kamilika dogo. Mm-hmm. Sababu ya ile situation, hey, na pita, hivi hivi. Nikasama mimi ni mama yake, ndo nikaachwa pale, akaambiwa. Polisi walikuwa asha mwambia, mana haku kuonekana mtu wake, babake haku wenda. Mm-hmm. Haku kuonekana mtu wake, mama yake ayuko. Ukiwa hivo, wewe ni wasilekali. Mm-hmm. Sasa mtoto akawa serikali na walimwambia wakubali maana watamfunga. Mm. Yeye akaitikia. Mimi mtoto aliponiona kaanza kulia nikaingia pale. Prosecutor akaongea akasema ulipatikana na hii makosa ya kurembusi na sasa kesi yako itaendelea maana kuna eh, eh, kuna report sana kitari tunangojea. Mm-hmm. Ikawa sawa mimi nikapata huyu akitoka huyu na niyo alikuwa na hiyo kesi yake mm-hmm. prosecutor alikuwa na hiyo kesi nikatoka naye akaniandikia namba na kaenda huko mbali akairusha huko mm-hmm. asa baadaye ndo nikapata watu wakanisaidia lakini nikapata msamaria mwema akaniambia huyu kijana amelipiwa pesa wataki kumuona pale wanataka atoke vile mlifukuswa na yeye anataka afukuswa asi asi asionekane pale. Hata the uncle sawataki wewe, hawataki mtoto. Tena wataki maana pale kuna mali sana. Wanataka mm-hmm. pengine huyu mzee akienda wachukue, wabaki na sile mali. Mm-hmm. Sasa ndo mimi nikaendelea na hiyo kesi tukaendelea, process ikaendelea pole pole. Lakini ule prosecutor akaniambia vile atanisaidia ndo ule mtoto atoke. Akanisaidia, lakini tulimaliza mwezi akiendelea pole pole. Mm-hmm. Ndo akamaliza, mtoto akatoka lakini akafungwa miaka mitatu. Mtoto alifungwa miaka mitatu. Mtoto alifungwa miaka mitatu. Na kila siku aripoti kwa chifu. Kila asubuhi na mapema kama ataenda shule na kama ataenda wataki kujua. Lakini amefungwa miaka mitatu. Mm-hmm. Na kumbuka nimeacha mtoto mwingine Mombasa. Mm-hmm. Na nimemwacha kwa polisi. Na ule mtoto anahangaika kule anachoma anaona watu wanamchoma na murushia vitu za stima wanamchoma mm-hmm. na tanzama mimi na niko kwa studio naendelea na nyimbo mm-hmm. na mimi nikaambia Mungu anipe nguvu mm-hmm. nikaambia Mungu ni jase na nguvu sako mm-hmm. na nikamwambia Mungu uliponisaidia siku uliwa Mungu nisaidie mm-hmm. hasa huyu mtoto nikamtoa lakini nikapewa and face na watu pale wakaniambia kama utamwacha watamtafutia sababu nyingine arudi ndani arudi ndani na ile atarudi ndani sababu ya hii kosa atafungwa kabisa mm. utamuona sasa mimi ndo ni wakanipa advice na nikaenda na mtoto wangu na nitukamaliza kesi na nikapewa hiyo barua ni vile nimesahau na kuibeba mm-hmm. lakini hiko niweza kukutumia mm-hmm. hiko ile alifungwa miaka mitatu, mitatu hiko sasa hiyo ikaisha hivyo na mtoto nikamchukua na nikakaa na yeye nilipomtafutia shule mm-hmm. mtoto akawa haezi soma kitu. Mm-hmm. Haezi soma, huyu mwingine ni mgonjo, ni wasimu, huyu namtafutia tena ile pesa sina lakini kuna watu wanasema akipata shule akawa anasoma tutampea basari. Mm-hmm. Tutampea basari. Lakini ikawa mtoto haezi soma kijana hawezi soma na mpaka wa leo hakumalizia kusoma sababu hawezi soma mpaka wa leo na huyo mwingine mpaka wa leo mtoto hajawahi pona mpaka wa leo hivi tunaongea mtoto hajawahi pona yeah. na ameombewa ameombewa mm-hmm. hajawahi pona pole sana yeah. pole sana hicho kisa kinaele mpaka saa hizi ako bado na hiyo shida ako na hiyo shida mm-hmm. natumai baada ya hii kuna usaidizi utatokea tu kwa na pasta pia wa show yetu ambaye anaomba yeah. kwa imani mambo yanatendeka tu ni Mungu ndiye anatusaidia si ndio yes, na imani itasaidia sana mm, yeah. na mna safari yako ya muziki imekuaje pengine ndio yeah. tukifunga show yeah. mimi napenda sana kuimba mm-hmm. maana ni kitu Mungu aliweka ndani yangu mm-hmm. na si changu nilinjipea kama ni changu kingekuwa kulingana na ile situation niko nayo mm-hmm. kingekuwa kimeisha mm-hmm. lakini 
kile Mungu aliweka ndani yangu ni kikubwa sana. Mm-hmm. Mimi huwa napenda kuimba, hata napenda kuimba live na nini. Sasa nyimbo silisimama ku, ni kuna nyimbo nyingi sana. Mm-hmm. Nyimbo nimeandika nyingi. Nime kuna nyimbo nilikuwa nimesema kwenye kuna nyimbo saba mm-hmm. mpaka wa leo sijawahi lipa. Mm-hmm. Sababu ya ile kusam, kusimamishwa kasi kukiwa hakuna mpangilio, kasi mm-hmm. inasimama hela inakosekana. Mm-hmm. Na wale watoto niko na wao wakiwa ni kama vilema. Mm-hmm. Sasa ile mambo yangu ya muziki naipenda sana hata kama mm-hmm. iligawia ili, ili lakini mm-hmm. naipenda sana maana mimi napenda napenda msiki sana napenda mm-hmm. kuimba sana. Yaani mimi huwa kuimba kwangu kuna kuwa yani, ni kama tu kuna tokesea hata naesaenda studio nikiwa ni kuna nyimbo nimeandika lakini mm-hmm. sitaimba ile. Kweli kweli. Nitaimba nyingine maana ni kibaji nilipewa na Mungu. Kuna hata kuna juu kuna yeah. maproducer pale nje wametamani sana upate mtu real mtu ambaye na sauti original ambao yeah. anaweza msaidia kurekodi pia studio zao ziweze kutajika si ndio? Yeah. Na mna imani watafurahia sana ukisikia pengine kabla tujafunga show yeah. uweze kuangusha kibao kimoja hivi ah, yeah. next line tatu na kora salafu tufunge show. Okay. Mm. Okay unajua nasikia moyo wangu na yeah, nasikia na, moyo wangu na dunda yani nasikia moyo wangu mm-hmm. um asimo umwe mm-hmm. lakini Mungu wetu ni mwaminifu mimi napenda kuimba sana mm-hmm. na ninajua kuna kunaye Mungu mbinguni mm-hmm. ule anafanya mimi ni, nipate hicho cha kuimba mm-hmm. sana esaimba ya yeah, line na, tatu na, na chorus alafu yeah. nifunge show nikiambia watu jambo okay sawa mm-hmm. Nitaimba wimbo wa kikamba. Mm-hmm. Unaosema unatenda mambo makubwa Yesu kwa wale ambaye ni wako. Mm-hmm. Niliutoa machosi na niliutoa wimbo wangu nitakuwa ninaimba life kama ninaitwa. Mm-hmm. Nasema hivyo na kikamba unasema wika asia manene. Mm-hmm. Yesu una Kiswahili pengine mimi <laughs> sielewi e, 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 hata kama hutaelewa kikamba <laughs> uh, wimbo ni mzuri na nitaimba e, mwingine ah hivyo ndio inafaa sasa ya, na tuimbie basi taimba acha <laughs> ni niimbe tu acha niimbe sentence moja mbili na, na mbarikiwe sana maana mimi napenda kuimba kweli wika sia manene kwa alama kwiti kila na kukwata ndeto yako wakiliana kwako kwa kubatiwa kwa siaikai nonete useo medhani makumwe aina ke katiba ku Yesu nyeni diwaba nonete useo medhani makumwe aina ke katiba ku Yesu nyeni diwaba soma bau madayo ikumi na inya hatawani sindeto handu metikila ingi hatawani se ikomano Handu masenga habuni thisi ikomano handu masenga nonete useo medhani makumwe aina ke katiba ku Yesu nyeni diwaba nonete useo medhani makumwe aina ke katiba ku Yesu nyeni diwaba Naam naam sauti nzuri sana. So watazamaji huyo ni nani Jen ambaye pia ni mwimbaji. Sijui kama unaimba kwa mtandao. Um, kuna wimbo niliweka kwa YouTube. Mhm. Inajiita aje the YouTube Inaita channel. Inaita Jensa. Mhm. Kienda YouTube utapata hapo utapata picha yangu niliweka mm-hmm. tu audio. Mm-hmm. Um, inasema Yesu ndale yakuka kweli kweli inasema lazima Yesu arudi kweli hiyo ndo wimbo wangu wa kwanza mm-hmm. nilipata hiyo message maana niliona watu wanayumba yumba na nikasema lazima Yesu arudi hata watu wanayumba yumba lazima Yesu arudi kweli kabisa. na nikaimba huo wimbo niliupata kwa yani niliupata kwa nguvu sana mm-hmm. maana unasema 
Yesu ndale akuka. Kutavye mm -hmm. ndati akuka. Mm -hmm. Haisi ni nadhinye. Mm -hmm. Kumusome si alandu. Mm -hmm. Nangoka ni mwisie. Tuke kale nenyu. Mm -hmm. Ulisema yeah. ni mutamu atakama atuelele. Ni <laughs> ukweli. <laughs> <laughs> Sasa watazamaji. Yesu ndale akuka. Hey. Kutavye ndati akuka. Mm -hmm. Haisi ni nadhinye. Kumusome si alandu. Mm -hmm. Nangoka ni mwisie. Tuke kale nenyu. Kabisa, kabisa. Ya, alisema atakuja. Unasema mm -hmm. hivu. Mm -hmm. Yesu atarudi. Mm -hmm. Na nilasima rudi. Akimaliza kule, lasima rudi. No. Unasema hivu. Na hapo mbele unasema, kama unataka kuroga. Mm -hmm. Mana niliona hii tatiso, lakini kasema, kama unataka kuroga. Roga. Roga. Kama unataka kubiri. Kubiri. Lakini ujue, jionamu yiko mbele yako. Wimbo unasema hivu. No. Yeah. Tunasikia nyimbo na hizi nyimbo ni hata vile anazitranslate kwa Kiswahili ni yale tu ambayo amepitia anajaribu kutueleza na kutupatia pia tumaini ya kwamba bado kuna nafasi ya we kuishi haijalishi umepitia lipi yeah. endelea kuwa na ile tumaini kwa nani kwa Mungu yeah. so jenta ningependa yes. upewe watu namba yako atakupata wapi ukitaka kufikia kwa usaidizi kupatia neno kuombea pamoja mm -hmm. wape namba yako ya simu namba yangu ya simu ni 0720 27 mm -hmm. 0720 27 sana utazamaji kwa kusalia hapa paka wakati huu. Ningependa pia nanyi mfanye nini mtusupport hapa kusubscribe pia kwa kujoin ile join button pale chini. Till next time. Bye bye.